ঢোলকপুর গ্রামে অনামিকা ও আনিকা নামে দুই বোন তাদের মা কলাবতী দেবীর সঙ্গে পাশ করত কলাবতী তার মেয়ে আনিকাকে অনেক বেশি ভালোবাসত না চাইতে তার সকল আবদারকে পুরো করত সে আনিকাকে শাহজাদি বানিয়ে রেখেছিল ওদিকে অনামিকাকে কলাবতী মোটেও পছন্দ করত না তাকে বাড়িতে রেখেছিল চাকরানির মর্যাদায় বাড়ির সকল কাজ তাকে দিয়েই করাত এবং তাকে পছন্দ করত না আনামিকা তার মায়ের এক ঝলক ভালোবাসা পাওয়ার জন্য সব সময় কাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকত কিন্তু কলাবতী আনামিকার দিকে নজর ফিরেও তাকাত না আনিকা আনিকা বেটা কোথায় এদিকে এসো দেখো তোমার জন্য কত শপিং করে এনেছি ড্রেস নতুন সেন্ডেল ঝুমকা আর মেকআপের সমস্ত জিনিস এনেছি ও মা তুমি আমার জন্য এত কিছু কিনেছ হ্যাঁ হ্যাঁ বেটা তোমার জন্য কিনবো না তো কার জন্য কিনবো এই দুনিয়াতে তুমি ছাড়া আমার আর আপন কে আছে আনামিকা আয় আনামিকা কোথায় পড়েছিস তাড়াতাড়ি এদিকে আয় আমি কখন এসেছি শপিং থেকে আমার জন্য চা কনে আনবে না সব কিছু বলে দিতে হবে অনামিকা তার মায়ের চিৎকার শুনে তাড়াতাড়ি করে চা করে তার মায়ের কাছে গেল তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অনামিকার হাত থেকে চা পড়ে গেল অনেকার জামার উপরে এতে আনিকার হাতেও কিছুটা আঁচ লাগলো এসব দেখে কলাবতী দেবী প্রচন্ড রেগে গেল অনামিকার উপরে আজকাল দেখছি তুই কোনো কাজ ঠিক করে করছিস না কাজের সময় মনটা তোর কোন দিক থাকে হ্যাঁ বসে বসে বাড়িতে খাওয়াচ্ছি গায়ে লাগছে না না এ কথা বলে কলাবতী অনামিকাকে অনেক পেটাল অনামিকাকে মারতে দেখে আনিকা প্রচন্ড খুশি হল আর জোরে জোরে হাসতে লাগল এই যা তাড়াতাড়ি কিচেনে যা সবার জন্য টেস্টি টেস্টি খাবার তৈরি করে নিয়ে আয় মন দিয়ে যদি কাজ না করিস আর কাজের মধ্যে কোনো গড়বড় দেখি না তাহলে মেরে মেরে তোর হাড্ডি করতে সব ভেঙে ফেলব বলে দিলাম অনামিকা কান্না করতে করতে কিচেনে গেল কিচেনে গিয়ে সবার জন্য রান্না করতে লাগল পরের দিন অনামিকা বাজারে যাচ্ছিল সবজি কিনতে রাস্তার মধ্যে দেখা হলো আনিকা ও তার কিছু বান্ধবীদের সঙ্গে আনিকা তার বান্ধবীদেরকে নিয়ে অনামিকাকে অনেক কথা শোনাতে লাগলো কিরে আনিকা এটা কি তোর বোন নাকি তোর বাড়ির কাজের মেয়ে ছি ছি কি নোংরা জামা আর কতটা পুরাতন হয়ে গেছে হ্যাঁ তুই ঠিকই বলেছিস এক বোনকে দেখ কত দামি দামি ব্র্যান্ডের লেহেঙ্গা আর জামা কাপড় পরে থাকে আর আরেক বোন দেখ একেবারে চাকরানির পোশাকে সন্তরা ও হচ্ছে রাক্ষসী ও এই পৃথিবীতে আসার কারণে আমার বাবা মারা গেছে আমার কাছ থেকে আমার বাবার মমতা আর মায়ের কাছ থেকে মায়ের স্বামীর আদর স্নেহকে কেড়ে নিয়েছে এজন্যই তো মা ওর সাথে এমনটা করে হ্যাঁ হ্যাঁ যে যেরকম তার সঙ্গে সেরকমটাই করা উচিত আমাদের প্রতিবেশীর আন্টির মেয়ের বেতে ও গিয়েছিল পরে পাত্রপক্ষ লোকজন ওর মুখ দেখে সেই বিয়ে ভেঙে চলে গিয়েছিল কারণ জানিস ও হচ্ছে একটা অলক্ষে ও আমার বাবাকে খুন করেছে আনিকা এসব কি বলছিস নিজের বাবাকে খুন করেছে আরে না খুন তো ওভাবে করেনি ও যেদিন পৃথিবীতে এসেছে আমার বাবা সেদিন পৃথিবীর আলো ত্যাগ করে মাটির নিচে চলে গেছে ও তাহলে তুই ঠিকই বলেছিস এই যে অনামিকা কপাল পুরী রাক্ষসী কোথাকার জীবনে আর কখনো বাহিরে বের হবে না তোমার মুখ দেখলে মানুষের অকল্যাণ হবে এসব শুনে অনামিকা আর ধৈর্য ধরতে পারল না ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে অনামিকা আলিকার কালে অনেক জোরে থাপ্পড় মারল কি তোর এত বড় স্পর্ধা তুই আমাকে মারলি আমার গায়ে হাত তুললি থাম আমি এই কথা আমার মাকে গিয়ে এক্ষুনি বলবো দেখিস তোকে কি করে আনিকা কান্না করতে করতে বাড়িতে গেল আর তার মায়ের কাছে সব কথা খুলে বলল এ কথা শুনে কলাবতী রেগে আগুন হয়ে গেল আর অনামিকাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে অনেক পেটাল মা আমি তো অনেক সহ্য করেছি তুমি আনিকা আমাকে যা বলো আমি সব মেনে নেই কিন্তু বাহিরের মানুষের সামনে আমাকে অপমান করাই আমি আর ধৈর্য ধরতে পারিনি মা এই জন্য আমি ওর গালে হাত তুলেছি আজ থেকে দুই দিনের খাবার তোর বন্ধ আর দুই দিন পর্যন্ত তুই বাড়িতে রাতে ঘুমাবি না বাহিরে গিয়ে ঘুমাবি মা তুমি এত বড় শাস্তি আমাকে দেবে না আমি দুদিন না খেয়ে কি করে কাজ কাম করব। আর বাহিরে গিয়ে কোথায় থাকব মা এই ঘর ছাড়া আমার তো আর কোনো ঘর নেই কারণ চালি তুই ঘরে থাকবি কেন তুই জঙ্গলে থাকবি বনে বাতারে থেকে বাড়াবি 
ঠিক আছে মা তবু তুমি আমার এই বাঁধনটা খুলে দাও আমার অনেক ব্যথা করছে এরপর কলাবতী অনামিকার বাঁধনটা খুলে দিল অনামিকা হাতে ব্যথা নিয়ে বাড়ির সমস্ত কাজ শেষ করে জঙ্গলে গেল ঘুমানোর জন্য একটি গাছের নিচে সে সারাটা রাত বসে বসে কাটালো যখন সকাল হল তখন সে আবারও বাড়িতে আসলো আজ তো আমার জন্মদিন আমি মাকে বলি দেখি মা আমাকে উইশ করে কিনা মা আজ আমার জন্মদিন তুমি আমার জন্মদিন সেলিব্রেট করো আর না করো আমাকে তো উইশ করবে কি আমি কি পাগল হয়ে গেছি আমি সেই দিনকে সেলিব্রেট করব তোকে উইশ করব যে দিনই তুই আসার কারণে আমার স্বামী পৃথিবী থেকে চলে গেছে তোর কারণে শুধু তোর কারণে আনিকা ওর বাবার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে দূর হয়ে যা দূর হয়ে যা তুই আমার চোখের সামনে থেকে কাল আমার প্রিয় মেয়ে আনিকার জন্মদিন কালকে ওর জন্মদিনে আমি পালন করব ওই জন্মদিনে তোকে যেন না দেখি তোর মতো রাক্ষসী ডাইনি আমার মেয়ে আনিকার জন্মদিনে থাকলে কোনো একটা অলক্ষ্য কিছু ঘটে যেতে পারে এই জন্য বলছি তুই জন্মদিনে থাকবি না মায়ের সব ধিক্ষা শুনে অনামিকা খুবই কষ্ট পেল এরপর অনামিকা সোজা চলে গেল নদীর কিনারে আমি এই নদীর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আমার জীবনকে শেষ করে ফেলব আমি আর পৃথিবী না মায়ের এক ফোটা ভালোবাসা পাবার জন্য আমি কোথাও না কিছু করি কিন্তু মা আমাকে সব সময় বাবার খুনি ভাবে এ কথা বলে অনামিকা যখনই নদীর পানিতে ঝাঁপ দিতে গেল তখনই একজন খুব সুন্দর পরি পেছন থেকে তাকে আটকে দিল এই মেয়ে কি হয়েছে তোমার তুমি নিজেকে এভাবে কেন শেষ করছো তুমি জানো না আত্মহত্যা করা মহাপাপ खुले बोलो निश्चय अनिका सब कथा खुले बोल परिजी बोलो क्यों पृथ्वी बेचे थकते चाहब যদি আপনি এর পর আমাকে বাঁচতে বলেন তাহলে আমি এই পৃথিবীতে নয় আমাকে এমন জায়গাতে নিয়ে চলুন যেখানে আমাকে কেউ চিনে না আমি একা একাই বাঁচতে চাই চলো মেয়ে তাহলে তুমি আমার সঙ্গে চলো আমার সঙ্গে আমার কাছে থাকবে এ কথা বলে পড়ি অনামিকাকে তার পাখার উপরে ভর করে নিয়ে গেল পরিরাজ্যে পরিরাজ্যে গিয়ে অনামিকা পরির সঙ্গেই দিন কাটাতে লাগলো হঠাৎ করে অনামিকা পরির জাদুর আয়নার মধ্যে দেখতে পেল তাদের গ্রামের অবস্থা আমাদের গ্রামে তো মহামারী হয়েছে আর এই মহামারীতে আমার মাও আক্রান্ত হয়েছে এরপর অনামিকা পরির কাছে গেল আর বলল পরিজি আপনার জাদুর আয়নার মধ্যে আমি আমার এলাকা ও মায়ের অবস্থা দেখতে পেরেছি আমাদের এলাকাতে মহামারী ছড়িয়েছে আমার মাও আক্রান্ত হয়েছে আমি আমার গ্রামে ফিরে যেতে চাই আমার গ্রামবাসী ও মাকে এই মহামারীর হাত থেকে বাঁচাতে চায় হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো অনেক ভালো কথা যে গ্রামবাসী ও তোমার মা তোমার উপরে এত অন্যায় অত্যাচার করেছে তাদের উপর তোমার এত মায়া অনামিকা তোমার উদারতা দেখে তোমার প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা আমার আরও বেড়ে গেল এরপর পরি অনামিকাকে জাদুর আয়না দিয়ে বলল অনামিকা তুমি এই জাদুর আয়না নিয়ে তোমার এলাকাতে যাও যারা যারা মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে এই আয়নাতে মুখ দেখাবে এমনকি তোমার মাকেও দেখাবে তাহলে যারা যারা আক্রান্ত হয়েছে মহামারীতে সবাই সুস্থ হয়ে যাবে এরপর আনামিকা পরি দেওয়া জাদুর আয়না নিয়ে তার গ্রামে চলে গেল তার নিজের বাড়িতে আনামিকা তার মায়ের কাছে গিয়ে পরির জাদুর আয়না দেখালো সঙ্গে সঙ্গে আনামিকার মা কলাপতি একেবারে সুস্থ হয়ে গেল এরপর অনামিকা তার মায়ের কাছে পরির সম্পর্কে সব কিছু বলল মা অনামিকা তুই আমাকে ক্ষমা করে দে আমি তোকে অনেক কষ্ট দিয়েছি জীবনে জীবনে মেয়ে বলে স্বীকার করিনি আর তুই সেই তুই আমার এতটা উপকার করলি আর যাকে যাকে সবসময় মাথায় তুলে রেখেছি সে আজ আমার একটি কথাও শোনে না আমি অসুস্থ হয়েছি বলে ও আমার কাছে আসে না মা আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না যে জিনিসের জন্য ছোটবেলা থেকে আমি কাঙ্ক্ষিত হয়েছিলাম আজ আমি তা পেয়েছি আমি তা ধন্য তোমার ভালোবাসা পেয়েছি মা আমি আর কিছু চাই না এরপর অনামিকা পরি দেওয়া জাদুর আয়নার মাধ্যমে বাকি লোকদেরকেও সুস্থ করে তুলল 
এভাবে পরিতা জাদুর আয়নার মাধ্যমে অনামিকার জীবন সুখে শান্তিতে ভরে উঠল ও সে তার মায়ের ভালোবাসা ফিরে পেল অনেক দিন আগের কথা সঞ্জনা তার সৎমা সোজাতা এবং সদ্দই বোন গুনগুন এবং মুনমুনের সঙ্গে একটি বাড়িতে বসবাস করত তিন মামিয়ে বেচারি সঞ্জনার ওপর অনেক অত্যাচার করত তাকে মারধর করত অনেক জ্বালাতন করত তবু দিন শেষে তাকে শুকনা বাসি পচা খাবার খেতে দিত এভাবে সে তার সৎমা এবং সৎ বোনেদের সঙ্গে কষ্টে ভরা জীবন কাটাচ্ছিল এই অপয়া সঞ্জনা কোথায় গেলি তাড়াতাড়ি আমার কাছে আই কথা শুনতে পাচ্ছিস না একবার ডাকলে কথা কানে যায় না তোর সরি মা আসতে একটু লেট হয়ে গেল কারণ আমি গুনগুন আর মনমনের জন্য পাস্তা বানাচ্ছিলাম ওটা নষ্ট না হয়ে যায় এর কারণেই আসিনি বলা মা কি করতে হবে চব্বিশ ঘন্টা তোরেই অজুহাত এ কাজ করি ও কাজ করি সে কাজ করি শুধু ব্যস্ততা দেখাস আরে কাজের বেলায় তো নেই শুধু বিনামূল্যে খাবার খেয়ে যাস প্রথমে নিজের মাকে খেলি তাও পেট ভরল না পরে বাপকে খেলি আর এরপর এখনও কি করতে আসি সেই বাড়িতে আর কাকে খাবি কাকে খেলে তোর পেট ভরবে নিজে মারা যেতে পারিস না এর চক্করে ভুলে গেলাম যে কেন ডেকেছিলাম কেন ডেকেছিলাম আর হ্যাঁ যা আইসক্রিম নিয়ে আমার জন্য চকলেট ফ্লেভারের আইসক্রিম নিয়ে আসবি মা চকলেট যখন আনতেই বলছো তখন আমাদের জন্যও নিয়ে আসতে বলো আমার ভ্যানিলা আইসক্রিম চাই আমার স্ট্রবেরি ফ্লেভারের আইসক্রিম চাই শোন বেশি দেরি করবি না মা আমি কি নিজের জন্য একটা আইসক্রিম নিয়ে আসতে পারি বাবা যখন থেকে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে আমি কখন আইসক্রিম খাই নিয়ার আমারও অনেক ইচ্ছা করছে আমিও কি একটা নিয়ে আসতে পারি সঞ্জনা এমনটা বলতে না বলতেই তিন মামিয়ে মিলে সঞ্জনাকে মারতে শুরু করে এরপর সুজাতা সঞ্জনাকে অনেক জোরে একটি ধাক্কা দিয়ে বলে আজকাল একটু বেশি রুচি হয়েছে তোর নিজের রুচিকে সংযত রাখ আর যেটা দিচ্ছি সেটা খেয়ে জীবনযাপন কর নয়তো বাইরে যাওয়ার রাস্তা জানিস তো এক মিনিট লাগবে না তোকে এই বাড়ি থেকে বাইরে বের করতে দ্বিতীয়বার আমাদের বরাবরই করার চেষ্টা করবি না কাজের মেয়ে কাজের মেয়ের মতো থাকবি এই বাড়ির মেয়ে হওয়ার চেষ্টা করলে ভাবতেও পারছি না তোর সাথে কি করব। ছোট লোকের বাচ্চা আইসক্রিম খাবি তোর যোগ্যতা আছে বেচারি সঞ্জনা কান্না করতে করতে আইসক্রিম নিতে চলে যাই অন্যদিকে পেছন থেকে একজন ছিনতাইকারী আসে এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে তার হাতে থাকা পার্সটি নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাই সঞ্জনা দৌড়াতে দৌড়াতে তার পেছনে যাই আরে কেউ আছো ধরো সাহায্য করো আমাকে চোর আমার পার্স চুরি করে নিয়ে গেল কেউ ধরো ওকে চোর তুমি এমনটা করতে পারো না আমার পার্স চুরি করে তুমি পালাতে পারো না দাঁড়াও চোর সঞ্জনা চোরের পিছনে অনেক দৌড়ায় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে চোরকে ধরতে পারে না অবশেষে সে রাস্তার এক কিনারায় বসে কান্না করতে থাকে আর এ কি হলো চোর তো আমার সব টাকা নিয়ে চলে গেল এখন আমি আইসক্রিম কিভাবে নিয়ে যাব আর আইসক্রিম না নিয়ে গেলে মা বোনেরা আমাকে অনেক মারবে অনেক অত্যাচার করবে আবার আমাকে না জানেই মেরে ফেলে বাবা তুমি দ্বিতীয় বিয়ে কেন করলে আমার মা কত ভালো ছিল তুমি আর মা চলে যাবার পর এরা আমার জীবনটা নরক বানিয়ে দিয়েছে আমি এখন কি করব টাকা কোথায় পাব যে আইসক্রিম নিয়ে যাব আমার সৎ মা এবং সৎ বোনকে কী জবাব দিব আমি এমনটা বলে রাস্তার ধারে বসে সঞ্জনা কান্না করছিল হঠাৎ করে সে লক্ষ্য করে একটা কার এসে একটা বিড়ালকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায় আর বিড়ালটির অবস্থা ভীষণ মর্মান্তিক হয়ে যায় অনেক রক্ত বের হচ্ছিল তার শরীর থেকে এরপর সঞ্জনা বিড়ালটিকে তার কোলে তুলে নেয় এবং বলে আরে এটা কি হলো বিড়ালটির তো অনেক বেশি চোট লেগেছে আর ওকে দেখানোর জন্য টাকাও তো আমার কাছে নেই যে ডক্টরের কাছে নিয়ে যাব একটা কাজ করি ওকে বরং নিজের সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে যাই হলদের প্রলেপ লাগিয়ে দিলে সব ব্যথা শেষ হয়ে যাবে তোমার অনেক যন্ত্রণা হচ্ছে তাই না অনেক ব্যথা করছে এরপর সঞ্জনা বিড়ালটিকে নিজের সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে চলে আসে তিন মা মেয়ে রেগে লাল হয়ে বসেছিল কারণ সঞ্জনার বাড়িতে আসতে অনেক লেট হয়ে গিয়েছিল সঞ্জনার হাতে এমন একটি বিড়াল দেখে তার মা তাকে থাপ্পড় দেয় এবং বলে অপয়া কোথাকার এটা কি নিয়ে এসেছিস তোকে আইসক্রিম নিতে পাঠিয়েছিলাম কোনো দুর্গন্ধময় একটা বিড়ালকে নয় আর আইসক্রিম কোথায় কোথাও তো দেখছি না সত্যি করে বল আইসক্রিম কোথায় মা আমি যখন যাচ্ছিলাম তখন আমার পেছন পেছনে একটি চোর আসে এবং আমার হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাই আমি ওর পেছনে অনেক দৌড়েছি কিন্তু ধরতে পারিনি ওকে আমি রাস্তার এক কিনারায় বসে কান্না করছিলাম হঠাৎ করে দেখে একটা কারে সেই বিড়ালটিকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে আর ও অনেক চোট পেয়েছে তাই আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি না মা এটা ওর মিথ্যা কোনো নাটক ও আসলে ওই টাকা দিয়ে নিজে আইসক্রিম খেয়ে এসেছে আর এখানে এসে নতুন গল্প শোনাচ্ছে মা ও এত বড় মিথ্যা কথা বলল আমাদের আইসক্রিম খেয়ে নিল এখন তো শাস্তি পাওয়া অবশ্যই জরুরি হ্যাঁ মা তুমি ঠিকই বলেছ ও এত বড় মিথ্যা কথা বলছে আর আমাদের আইসক্রিম খেয়ে নিয়েছে এ শাস্তি তো পাবেই গুনগুন যাও কিচেন থেকে একটা গরম লোহার শিখ নিয়ে এসো আমি ওর হাতই পুড়িয়ে দিব এরপর এক সপ্তাহ খাবার দিব না আর বাড়ির সকল কাজ করতে হবে তখন বুঝবে যে
আর তারা গরম লোহার শিক দিয়ে সঞ্জনার হাতটি পুড়িয়ে দেয় সঞ্জনা যন্ত্রণায় ছটফট করছিল কান্না করছিল চিৎকার করছিল কিন্তু তিন মা মেয়ে তার ওপর একটুও দয়া হয় না এরপর তারা নিজেদের রুমে চলে যায় সঞ্জনাও নিজের রুমে চলে আসে এরপর সঞ্জনা বিড়ালটিকে বলে মিষ্টি বিড়াল আমি তো তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম দেখো আমার সৎ মামার ওপর কত অত্যাচার করে আমার কোনো দোষ নেই তবু আমার কথা বিশ্বাস করে না অনেক ব্যথা হচ্ছে এখন এসো তোমার ক্ষত স্থানে হলুদের প্রলেপ লাগিয়ে দিই আর আমি আমার হাতে টুথপেস্ট লাগিয়ে নিব কিছু না হোক সামান্য পরিমাণে জ্বালা তো কমবে এরপর সঞ্জনা বিড়ালটিকে হলুদের প্রলেপ লাগিয়ে দেয় এবং নিজেও টুথপেস্ট লাগিয়ে নেয় আর এরপর বিড়ালটি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করে সঞ্জনাও তার পেছন পেছন যায় তাকে আটকানোর অনেক চেষ্টা করে কিন্তু সেই বিড়ালটি থামার কোনো নামই নিচ্ছিল না শেষমেশ ঘন একটা জঙ্গলে গিয়ে সে থামে যেখানে অনেক সুন্দর একটা চাকি রাখা ছিল এরপর সেই বিড়ালটি হঠাৎ করেই একটা পরী রূপ ধারণ করে এবং সে সঞ্জনাকে বলে সঞ্জনা সত্যি তুমি অনেক ভালো একটা মেয়ে এর কারণে আমি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি এই যে চাকি দেখছো এটা কোনো সাধারণ চাকি নয় এটা একটি জাদুর চাকি আর এটা শুধু ভালো সৎ মানুষদেরকে সাহায্য করে তুমি অনেক ভালো একটা দয়ালু মেয়ে আর তুমি একটা বিড়ালকে ক্ষত অবস্থায় দেখে সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছো এবং নিজের শত অসুবিধার পরেও তাকে সাহায্য করেছো সত্যি তুমি অনেক ভালো অন্যের কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারো না সঞ্জনা এখন তুমি এই চাকির ওপর হাত রাখো এবং বলো যে হে জাদুর চাকি আমাকে চুরি দাও তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জাদুর চাকি তোমাকে জাদুর চুরি দিবে জাদুর চুরি চাকি আমাকে জাদুর চুরি দিয়ে দাও আরে বা এই জাদুর চাকির চুরি কত সুন্দর সত্যি এত সুন্দর চুরি আমি আগে কখনো দেখিনি পরি এই চুরি দিয়ে কি হবে সঞ্জনা এই জাদুর চুরি তুমি তোমার হাতে পরে নাও তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার ক্ষত ঠিক হয়ে যাবে আর এটার থেকে তুমি যা ইচ্ছা চাইতে পারো এরপর থেকে আর কখনো তোমার সৎ মায়ের অত্যাচার সহ্য করতে হবে না জাদু চুরির সাহায্যে তুমি অন্যরকমভাবে নিজের একটা জীবন কাটাতে পারো এবং নিজের সঙ্গে সঙ্গে অন্য অসহায় মানুষদেরকেও সাহায্য করতে পারো পরি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ওই দুষ্টু অত্যাচারী মহিলার হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য আর নতুন একটা জীবন দেওয়ার জন্য সঞ্জনা পরিকে ধন্যবাদ জানাই আর পরি সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় এদিকে সঞ্জনা সবার প্রথমে চুরি থেকে খাবার চাই এবং সে পেট ভরে খাবার খায় তারপর সে নিজের জন্য অনেক বড় একটা বাড়ি চেয়ে নেয় সেই বাড়িতে সে রাজকুমারীর মতো বসবাস করে এবং নিজের মতো অনাথ অসহায় মানুষদেরকে সে সাহায্য করে এভাবেই সময় কাটছিল একদিন সুজাতা তার মেয়ে গুনগুনকে বলে আরে মা কাজ করে করে আমার কোমর ধরে গেছে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে ওই ছোট লোকটা কত কাজ করত আর আমি ওকে কতই না মারতাম জানি না অপয়াটা কোথায় চলে গেছে কোথায় না খুঁজেছি ওকে মনে হয় কোনো ট্রাক বা ট্রেনের তলে পড়ে মারা গেছে আরে না না তোমরা ভুল ভাবছো ও পাশের গ্রামেই থাকে ও মারা যায়নি এখনো বেঁচে আছে আর ওর অনেক ধন সম্পদ প্রাসাদের মতো বাড়ি বড় বড় গাড়ি আর এত ধন সম্পদ ও মানুষের মধ্যে এমনভাবে বিলাচ্ছে যেন কোনো উদার মনের রাজার মি এসব দেখে তো আমি ভীষণ অবাক হয়েছি কি বললে অপরাটা বেঁচে আছে আর এত ধনী হয়ে গেছে জানি নাও কিভাবে এত বড় লোক হলো চলো গিয়ে খোঁজ নিব এটা বলে তিন মামি সঞ্জনার বাড়িতে যাই এবং তিন মামি চোখ ছানা বড়া হয়ে যায় এটা দেখে যে সঞ্জনা এত বড় একটা বাড়িতে বসবাস করছে তোমরা দুজন কান খুলে শুনে নাও সঞ্জনার পিছু ছাড়বে না সারাক্ষণ ওর পেছনে লেগে থাকবে আর এই খোঁজ নিবে যে ওর কাছে কি এমন আছে যে এত ধন সম্পদের মালিক হয়ে গেল তাও এত তাড়াতাড়ি তারা নিজেদের মায়ের কথা মতো সঞ্জনার ওপর নজর রাখতে শুরু করে প্রতিদিনের মতো আজকেও সঞ্জনা জাদুর চুরির থেকে ধন সম্পদ চাচ্ছিল ঠিক সেই সময় তারা দুই বোন তার ওপর লুকিয়ে লুকিয়ে নজর রাখছিল এবং তারা সব কিছু দেখে নেয় বাড়িতে আসার পর তারা তাদের মাকে সব কিছু খুলে বলে সব কিছু শোনার পর তাদের মা প্রচণ্ড হিংসা করে এরপর সুযোগ বুঝে একদিন তারা তার বাড়িতে যায় এবং সেখান থেকে জাদুর চুরি চুরি করে নিয়ে চলে আসে জাদুর চুরি আমাকে অনেক ধন সম্পদ দাও যেমনভাবে তুমি সঞ্জনাকে দিচ্ছিলে আমার অনেক বড় বড় লোক হওয়ার আছে অনেক ধন সম্পদ দিবে আমাকে সুজাতা এমনটা বলছিল এবং সে জাদুর চুরি থেকে ধন সম্পদ আসার জন্য অপেক্ষা করছিল উল্টো জাদুর চুরি থেকে ধন সম্পদ আসে আগুন বের হতে শুরু করে যে আগুন তাদের তিন মা মেয়েকে পুড়িয়ে ভস্য করে দেয় আর তিন মা মেয়ে তাদের লোভ এবং অত্যাচারের শাস্তি পেয়ে যায় অন্যদিকে সঞ্জনা তার ভালো স্বভাব এবং পরিষ্কার মনের কারণে একটা হাসি খুশি জীবন কাটায় কোয়ালপুর নামক খুবই সুন্দর একটি গ্রামে সোনাম ও নীলাম নামে দুই বোন তাদের মা কুসুমলতা ও বাবা দীপকের সঙ্গে বাস করত তারা ছিল খুবই গরিব তারা দুবেলা দুমুঠো ডাল ভাত খেয়ে খুবই সুখে শান্তিতে ও মিলেমিশে বাস করত 
দীপক মানুষের বাড়িতে খেতে কাজ করত এতে দীপকের মালিক প্রতিদিন একশো টাকা করে মাইনা দিত দীপক একজন মূর্খ মানুষ ছিল এজন্য সে তার মালিকের অনেক অত্যাচার সহ্য করত দীপকের মালিক বিনা কারণে অনেক কটু কথা তাকে শোনাত দীপকের স্ত্রী কুসুমলতা মানুষের বাড়িতে ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করত এতে যে কয় টাকা পেত তা সে তার দুই মেয়ে লেখা পড়ার জন্য খরচ করত ও জমা করত দীপকের দুই মেয়ে সোনাম ও নিলাম দুজন দুই স্বভাবের ছিল দীপকের বড় মেয়ে সোনাম লেখাপড়ায় অনেক ভালো ছিল সে খুবই ভালোভাবে লেখাপড়া করত ও বাড়িতে মায়ের কাজেও সাহায্য করত এদিকে নিলাম সারাদিন লেখাপড়া বাদ দিয়ে মেকআপ নিয়ে ব্যস্ত থাকত সে সারাটা দিন শুধু নিজেকে আয়নাতে দেখত নিলাম দেখতেও ছিল অনেক সুন্দরী তার টানা টানা কালো চোখ ও স্বর্ণের মতো গোল্ডেন কালারের চুল একদিন দীপক তার মালিকের বাড়িতে কাজ করতে যেতে একটু লেট করেছিল এজন্য তার মালিক তাকে অনেক ছোট বড় কথা শোনাতে লাগলো দীপক তুই আজকেও দেরি করে এসেছিস তোকে আসলে উচিত শিক্ষা দিতে হবে আজ থেকে পাঁচ দিনের বেতন তোকে আমি দেব না এরপর বুঝবি দেরি করে আসার মজাটা কি মালিক আমার ভুল হয়েছে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আসলে আমি আমার বাচ্চাদেরকে স্কুলে রাখতে গিয়েছিলাম এমনটা আর হবে না দয়া করে আমার বেতন থেকে টাকা কাটবেন না কিন্তু দীপকের মালিক দীপকের একটি কথাও শুনল না সারাদিন কাজ করে যখন সন্দেহ হলো তখন তার মালিক টাকা না দিয়ে তাকে বাড়িতে ফিরে আসতে বলল এরপর দীপক খালি হাতে বাড়িতে গেল দীপককে দেখে তার স্ত্রী কুসুমলতা বলল কি ব্যাপার তুমি তো কোনো সবজিও আনো নি বাড়িতে তৈরি করার মতো কিছু নেই তাহলে বাচ্চারা কি খাবে মালিক আজকে আমাকে টাকা দেয়নি এজন্য আমি কিছুই আনতে পারিনি আমাকে তুমি মাপ করে দাও কুসুমলতা কেন কেন সে তোমাকে টাকা দিল না তুমি কি আজকে কাজ করনি নাকি মালিকের কোনো ক্ষতি করে বসেছো না না তেমন কিছু না আজকে যেতে আমি একটু লেট করেছি এজন্য মালিক আমাকে টাকা দেয়নি আর বলেছে আগামী পাঁচ দিনের বেতনও সে আমাকে দেবে না এরপর তাদের বাড়ির সবাই রাত্রিতে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এরপর সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে দীপক তার মালিকের বাড়িতে কাজে চলে গেল আর কুসুমলতাও চলে গেল ঝাড়ু দেওয়ার কাজে এদিকে সোনাম ও নিলামের স্কুলও ছুটি হয়ে গেল তখন তারা দুজন বসে গল্প করছিল কি ব্যাপার নিলাম তোমার মন খারাপ কেন তোমার মেকআপের জিনিসপত্র কি শেষ হয়ে গেছে তুমি আয়নার সামনে শুধু শুধু বসে আছো কেন মেকআপ করছো না হ্যাঁ আপু ঠিকই বলেছ আমার কাছে মেকআপ করার মতো কোনো প্রোডাক্ট নেই চলো আজকে তুমি আর আমি জঙ্গলে ঘুরে আসি কি আর করব। আচ্ছা ঠিক আছে চলো আজকে দুজনে আমরা জঙ্গলে ঘুরে আসি সময় হওয়ার আগে আমার বাড়ি ফিরে আসবো এরপর তারা দুই বোন মিলে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে গেল জঙ্গল অনেক বড় ছিল এজন্য হাঁটতে হাঁটতে তারা এক সময় ক্লান্ত হয়ে গেল আর তাদের পিপাসাও লেগে গেল আপু আমার তো খুবই পিপাসা লেগেছে চলো দেখি কোথাও নদী আছে নাকি নদীর কাছে গিয়ে পানি পান করে আসি যখন তারা দুজনে নদীর কাছে যাচ্ছিল পানি পান করার জন্য তখন তারা নদীর কাছে গিয়ে দেখল একটি ছোট বাচ্চা নদীর পানিতে ডুবে যাচ্ছে এটা দেখে নিলাম নদীর পানিতে ঝাঁপ দিল আর ওই বাচ্চাটিকে উপরে এনে তার জীবন বাঁচালো আরে সোনা বাচ্চা তুমি এখানে কেন এতটুকু বয়স তোমার তুমি এই জঙ্গলে কি করে আসলে আর এই নদীর মধ্যে ডুব দিয়েছো কেন তোমার বাবা মা কোথায় এরপর মুহূর্তের মধ্যে আরেকটি জল পড়ি নদীর পানির মধ্যে থেকে ভেসে উঠল আরে বাচ্চারা তোমরা দুজন আমার মেয়ে জীবন বাঁচিয়ে অনেক বড় উপকার করেছো বলো তোমরা কি চাও সোনাম ও নিলাম ওই জলপরির মাকে আশ্চর্য হয়ে দেখছিল এরপর তারা বলল এটা তো আমাদের দায়িত্ব আমাদের মা বাবা বলেছে যে কোনো উপকার করলে তার পারিশ্রমিক না নিতে এটা মোটেও ঠিক নয় 
সোনাম ও নিলামের কথা শুনে জলপরির মা খুবই খুশি হলো ও তাদেরকে একটি জাদুর লিপস্টিক দিল এটা হলো জাদুর লিপস্টিক এই লিপস্টিক সব সময় তোমাদের মনের আশা পূর্ণ করবে ও তোমাদেরকে রক্ষা করবে এই লিপস্টিক লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে তোমরা দুই বোন আরো অনেক সুন্দরী ও অনেক বুদ্ধিমান হয়ে যাবে এরপর দুই বোন জলপরিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওই জাদুর লিপস্টিক হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসলো বাড়িতে এসে তারা দুইজন তাদের মা বাবার কাছে সব কথা খুলে বলল আর ওই জাদুর লিপস্টিককে তাদের ঠোঁটে লাগালো জাদুর লিপস্টিক লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা দুই বোন দেখতে খুবই সুন্দরী হয়ে গেল তাদের মা বাবাও এটা দেখে খুবই খুশি হলো আর ওই জাদুর লিপস্টিক যে জাদুর এ কথা তারা বিশ্বাস করে ফেলল এরপর তারা দুই বোন ওই জাদুর লিপস্টিকের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসকে চেয়ে নিতে লাগলো শুধু তাই নয় ওই জাদুর লিপস্টিকের মাধ্যমে তারা অন্যান্য গরিব লোকদেরকেও সাহায্য করতে লাগলো এরপর থেকে তাদের বাবাও তার মালিকের বাড়িতে কাজ করা ছেড়ে দিল আর কুসুমলতাও অন্যের বাড়িতে ঝাড়ু দেওয়ার কাজ ছেড়ে দিল এরপর তারা জাদু লিপস্টিকের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নতুন একটি বিজনেস চালু করলো আস্তে আস্তে তাদের ব্যবসা গোটা এলাকা গোটা শহরের মধ্যে প্রচার হয়ে গেল তারা ব্যবসা করে অনেক টাকা ইনকাম করতে লাগলো এরপর তারা নিজেদের জন্য অনেক বড় আলিশান বাড়িও তৈরি করে ফেলল এলাকার মানুষের যখনই কোনো জিনিসের প্রয়োজন হতো তখন তারা তাদের কাছে এসে প্রার্থনা করত যার যা প্রয়োজন হতো তারা জাদুর লিপস্টিকের কাছ থেকে চেয়ে তাদের চাহিদাকে পূর্ণ করত এভাবে জাদুর লিপস্টিকের মাধ্যমে তাদের জীবন হাসি খুশিতে ভরে উঠল চান্দু তার পিতামাতার সঙ্গে দিল্লি শহরে বাস করত চান্দুর মায়ের নাম ছিল বিমলা আর বাবার নাম ছিল রাহুল চান্দুর বাবা রাহুল সরকারি একটি ছোট্ট পদে চাকরি করত চান্দু তাদের একমাত্র আদরের মেয়ে ছিল চান্দু দেখতে যেমন সুন্দরী ছিল তেমনি তাহার গুণও ছিল খুবই সুন্দর সে হাতের কাজও শিখেছিল অল্প সময়ে সে খুবই সুন্দর করে অল্প সময়ের মধ্যেই দামি দামি লেহেঙ্গা তৈরি করতে পারত একদিন চান্দুর বাড়িতে তাকে দেখার জন্য কিছু লোক আসল ভাই আমি আপনার বাড়িতে এসেছি আপনার মেয়ে দেখার জন্য আপনাদের মেয়ে আমাদের অনেক পছন্দ হয়েছে মেয়ে তো পছন্দ হয়েছে আপা তো যৌতিকের টাকা পয়সা আমরা তেমন কিছু দিতে পারবো না একথা শুনে পাত্রপক্ষের লোকজন কোনো একটা বাহানা বানিয়ে সেখান থেকে চলে গেল এভাবেই দিন চলতে লাগলো আস্তে আস্তে চান্দুর বয়স বাড়তে থাকলো বিয়ের জন্য পাত্রপক্ষ দেখতে আসলে যৌতুক না দেওয়ার কারণে তারা চলে যায় এমনটা করলে কি করে হবে বলো দিন দিন মেয়ের বয়স বাড়ছে বিয়ে তো যে জায়গায় হোক দিতেই হবে তাই না যৌতুক না দিলে মেয়েকে বিয়ে দেব কি করে মা বাবার কথা শুনে চান্দু বলল বাবা তুমি মায়ের কথায় কান দিও না তো যে আমাকে যৌতুক নিয়ে বিয়ে করবে তার সঙ্গে আমি বিয়েই করব না আমি তার সঙ্গে বিয়ে করব যে শুধু আমাকে চাই যৌতুককে নয় দেখ মা এটা হলো এ জামানার রীতিনীতি যদি এটা না পালন করা হয় তাহলে কে তোকে বিয়ে করবে তুই যখন এতই জেদ করে বসছিস তখন আমিও জেদ করলাম দেখি তোকে যৌতুক ছাড়া কে বিয়ে করে একদিন বিমলা তার বান্ধবী আশার বাড়িতে বেড়াতে গেল সেখানে গিয়ে বিমলা আশার ছেলে রোহিতকে দেখতে পেল আশার ছেলে রোহিত দেখতে বেশি একটা সুন্দর ছিল না কিন্তু সে লেখাপড়ায় ছিল অনেক ভালো সে লেখাপড়া শেষ করে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরিও পেয়েছিল বিমলা রোহিতকে দেখার পরে আশা কি বলল আশা তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই আরে দোষ তুই কি বলিস যা বলার খুলে বল মুখের মধ্যে কথা কেন আটকে রাখিস তুই আমার সে কত আগে দোষ তো না তোর কিসে লজ্জা বলে ফেল আশা তুই আমার মেয়ে চান্দুকে তো চিনিস তাই না আরে বিমলা এটা কেমন কথা তোর মেয়ে চান্দুকে আমি চিনবো না মানে আচ্ছা তোর যা বলার একেবারে খুলে বলতো আগে কেন এসব বোঝাচ্ছিস হারে দোস্ত সত্য কথা বলতে আমার মেয়ে চান্দু বড় হয়েছে বিবাহের উপযুক্ত হয়েছে ওর বাবা আর ওর জেদ হল তারা যৌতুক দিয়ে কখনোই বিয়ে দেবে না তোর ছেলেকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে আমার মেয়ের জন্য যদি তুই রাজি থাকিস তাহলে আমার মেয়ের সাথে তোর ছেলের বিয়েটা দিলে কেমন হয় 
বিমলার এ কথা শুনে আশা মনে মনে ভাবতে লাগলো কথা শোনো তো কষ্ট করে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছি চাকরি দিয়েছি বিনা যৌতুকে বিয়ে দেব এটা কোনো কথা হলো আশা এসব মনে মনে ভাবছিল সে সময় বিমলা বলল আরে দোস্ত শুধু বসে বসে ভাবছিসই উত্তর তো দিচ্ছিস না উত্তরটা দে হ্যাঁ বলছি এই বিয়ে দিতে আমার কোনো অসুবিধে নেই আগে চান্দু ও তার বাবাকে তো জিজ্ঞেস করবি আশা তুই এ নিয়ে কোনো চিন্তা করিস না আমি এখনই বাড়ি গিয়ে চান্দু ও তার বাবার সঙ্গে কথা বলে খোঁজ খবরটা আমি তোকে ফোনে জানাবো ঠিক আছে এরপর বিমলা তার বান্ধবীর বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি চলে আসলো বাড়িতে এসে রাহুলকে সব কথা খুলে বলল তার বান্ধবীর ছেলে রোহিতের ব্যাপারে চান্দুর বাবা এদিকে আসো শোনো তোমার সঙ্গে একটা ইম্পর্টেন্ট পরামর্শ আছে এই যে দেখো এটা হলো পাত্র ছবি এটা হলো আমার বান্ধবী আশার ছেলে রোহিত ছেলেটি দেখতে যাই হোক সে লেখাপড়া শেষ করে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে ভালো ছেলারি পায় যদি তুমি রাজি থাকো তাহলে আমার বান্ধবী আশাকে এখনই ফোন করে আমি জানাবো কিন্তু তুমি এত তারোগুড়ো করছো কেন দেখো এত ভালো সম্বন্ধ আমি হাত ছাড়া করতে চাই না আমার বান্ধবী আশাকে তো আমি চিনি সে অনেক ভালো ওই বাড়িতে আমার মেয়ে খুবই সুখে থাকবে কিন্তু চান্দুকে তো একবার জিজ্ঞেস করবে ওকে কি জিজ্ঞেস করব ও হলো ছোট আমরা যা করব সেটাই ওকে মেনে নিতে হবে এরপর বিমলা ফোন করে আশার কাছে বিয়ের ডেট ফিক্সড করে দেয় এরপর আশা তার ছেলে রোহিতকে ডাকল ও সব কথা খুলে বলল মা তুমি এটা কি করেছো আমার বিয়ের ডেট ফিক্সড করেছো অথচ আমাকে জিজ্ঞেস করার একবার প্রয়োজন মনে করলে না আমি এই বিয়ে করতে পারবো না আর যৌতুক ছাড়া তো হবেই না আরে বোকা ছেলে যৌতুক দেবে না তো কি হয়েছে তাদের যে বিষয় আসয় সসম্পত্তি আছে ওর বাবা মা মরে যাওয়ার পর তো ওরই হবে তাই না একবার বিয়েটা হতে দে দেখ যৌতুকের জিনিস কিভাবে নিতে হয় আশা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার ছেলে রোহিতকে রাজি করল এরপর বিয়ের দিন চলে আসলো ও অনেক ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হয়ে গেল বিয়ের দুই দিন পরে আশা বিমলার বাড়িতে আসলো আর তাকে বলল বিমলা আমার ছেলে বলেছে সে আর কতদিন অন্যের অফিসে চাকরি করবে সে একটি বিজনেস খুলতে চাই এজন্য দশ লাখ টাকার প্রয়োজন যদি তুমি টাকার ব্যবস্থা করতে না পারছ তাহলে আমার ছেলে তার আগের গার্লফ্রেন্ডের সাথে বিয়ে করবে সে তাকে পনেরো লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ওয়াদা করেছে এখন তুমি বলো বিমলা আমি কি করতে পারি কিন্তু আশা আমি এত মোটা অঙ্কের টাকা কোথায় পাবো যা কিছু টাকা পয়সা ছিল তা তো বিয়েতে সব খরচ হয়ে গেছে এরপর আশা বিমলাকে কোনো উত্তর না দিয়ে সেখান থেকে তার বাড়ি চলে গেল বিমলা চিন্তায় ভেঙে পড়ল এরপর যখন তার স্বামী রাহুল বাড়িতে আসলো তখন সে রাহুলকে বলল আমার ভুল হয়েছে আমি কথাই কথাই নিজের হাতে নিজে কুড়াল মেরেছি আমি এখন এত টাকা কোথায় পাবো আপনি ব্যবস্থা করুন নইলে আমার মেয়ের সংসার ভেঙে যাবে এ কথা শুনে রাহুলও চিন্তায় পড়ে গেল এরপর রাহুল বাড়ির কাগজ বের করে নিয়ে গেল বিক্রি করার জন্য এরপর রাহুল তার বাড়িটাকে বিক্রি করে দশ লক্ষ টাকা নিয়ে গেল তার মেয়ের শাশুড়ির বাড়িতে টাকাগুলো দেখে চান্দুর শাশুড়ি আশা খুবই খুশি হল বোন আপনি আমার মেয়েকে সুখে রাখবেন মেয়ের সুখের জন্য থাকার বাড়িটা পর্যন্ত বিক্রি করে দিলাম আরে বিয়াই সাপ এ নিয়ে ভাববেন না আমি তো আপনার মেয়েকে নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি ভালোবাসি এরপর চান্দুর বাবা রাহুল সেখান থেকে তার নিজের বাড়িতে চলে আসলো পরের দিন রোহিত তার গার্লফ্রেন্ড সাথীকে নিয়ে বাড়ি ফিরল চাঁদু তার স্বামীর সঙ্গে অপরিচিত একটি মেয়েকে দেখে বলল রোহিত এই মেয়েটিকে কাকে নিয়ে এসেছো বাড়িতে তুমি আর বেডরুমে ওকে ঝুঁকিয়েছো এই ফকিনির বাচ্চা বেশি কথা বলবি না সাথী তোর মতো ফকিনের বাচ্চা নয় ও হলো ধনী দুলালি ও আমার অনেক দিন আগের গার্লফ্রেন্ড তোর আর কোনো প্রয়োজন নেই তুই বাড়ি থেকে বের হয়ে যা আমি একেই বিয়ে করব এরপর চান্দু তার শাশুড়ি আশার কাছে গেল ও সব কথা খুলে বলল সব কথা শুনে আশা চান্দুকে বলল হারাম জানি তোর এত বড় স্পর্ধা তুই আমার ছেলে নামে অপবাদ দিচ্ছিস এ কথা বলে আশা ও রোহিত দুইজন মিলে চান্দুকে অনেক মারধর করে আর বলে 
দুই দিনের মধ্যে যদি আরো দশ লক্ষ টাকা না দিতে পারিস তাহলে এই সাথী হবে আমার বউ বেটা তুই ভালো একটা চাল জেনে যেস সে ওর ঘর সামলাতে আবারও যেখান থেকে দশ লাখ টাকা নিয়ে আসবে এদিকে চান্দু তার বাড়িতে না গিয়ে চান্দু এভাবে কান্না করে যাচ্ছিল হঠাৎ করে তার সামনে একটি খুবই সুন্দর পরিপ্রকট হলো আর তাকে বলল চান্দু আমি তোমার সব দুঃখের কথা শুনে ফেলেছি আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই তুমি অনেক ভালো মেয়ে এ কথা বলে পড়ি তার জাদুর লাঠি ঘোরালো ও সেখানে খুবই সুন্দর একটি লেহেঙ্গা প্রকট করল পড়ি এটা কি এটা তো দেখছি লেহেঙ্গা এই লেহেঙ্গা আমাকে কি করে সাহায্য করবে শোনো চান্দু এটা কোনো সাধারণ লেহেঙ্গা নয় এটা হলো জাদুর লেহেঙ্গা এই লেহেঙ্গা তোমার মনের সকল আশা পূর্ণ করবে এই লেহেঙ্গার কাছে তুমি যা চাইবে তুমি তাই পাইবে এরপর পড়ি সেখান থেকে গায়েব হয়ে গেল এরপর চান্দু ওই লেহেঙ্গাটিকে নিয়ে তার বাবার বাড়ি চলে আসলো এরপর চান্দু তার মা বাবাকে সব খুলে বলল সে এটাও খুলে বলল যে পড়ি তাকে জাদুর লেহেঙ্গা দিয়েছে এরপর চান্দু জাদুর লেহেঙ্গার কাছ থেকে খুবই সুন্দর একটি সেলাই মেশিন চাইল সঙ্গে সঙ্গে লেহেঙ্গা সেখানে একটি সেলাই মেশিন প্রকট করল আর বলল চান্দুর সেলাইয়ের চর্চা সমস্ত এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল শুধু তার এলাকাতে নয় আশেপাশের অন্যান্য এলাকা থেকেও তার কাছে অর্ডার আসতে শুরু করলো আস্তে আস্তে চান্দু অনেক ধনী হয়ে গেল যখন এ কথা আশা ও তার ছেলে রোহিত জানতে পারল তখন তারা হিংসায় চলে গেল ভেবেছিলাম সংসার বাঁচাতে যে করেই হোক টাকা নিয়ে ফিরে আসবে কিন্তু ও এখন নিজেই ব্যবসা খুলেছে ও আসলে খুব চালাক রোহিত চল তো বাবা গিয়ে দেখি কিসের ব্যবসা শুরু করেছে এ কথা ভেবে আশা ও রোহিত যখনই চান্দুর বাড়িতে গেল সঙ্গে সঙ্গে চান্দুর জাদুর লেহেঙ্গার মধ্যে থেকে একটি লাঠি প্রকট হয়ে গেল সেই লাঠি আশা ও রোহিতকে পেটাতে শুরু করল হারে বাবা নিয়ে মরে গেলাম রে হাই রে কেউ তো বাঁচা মরে গেলাম মা এ কি হলো বেশি লোক করা আসলে আমাদের ঠিক হয়নি মা আমাদের না আসায় ভালো ছিল ও চান্দু বৌমা আমার আমরা আর লোক করব না তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে তুলো মা আমরা মরে যাব এরপর চান্দু জাদুর লাঠিকে থামতে বলল সঙ্গে সঙ্গে জাদুর লাঠি থেমে গেল এরপর চান্দু তার স্বামী ও শাশুড়ির সঙ্গে শ্বশুর বাড়িতে চলে গেল ও সুখের শান্তিতে জীবন কাটাতে লাগলো পূজা ছিল নম্রভদ্র স্বভাবের একটি মেয়ে সে সবসময় হাসি মুখে থাকতো বড়দের সম্মান করত ছোটদের ভালোবাসত সে সবসময় অন্যকে সাহায্য করতে পছন্দ করত অন্যের দুঃখে সে দুঃখী হতো এমনই স্বভাবের মেয়ে ছিল পূজা এত কিছুর পরেও পূজার সঙ্গে তার কোনো